सो सिंपल वे में बनने पड़ता है जो कॉन्सेप्ट ऑफ बीरिंग बने को जो क्यों उनसे बने तो साथ ही और यो जो कुने बनी पॉइंट में जो नॉर्थ पोल बटा कुन एंगल में पड़ता है बने रहा मेजर करने प्रोसेस लाये जो बीरिंग बने जाए एकदम सिंपल लैंग्वेज में बनने पड़ता है जस्ते फॉर एन एग्जांपल तब ये अली पिक्चर में देखना सकना होना है यानी रहा जाए मले वाला नॉर्थ पोल नॉर्थ लाइन बना कुछ अंतिम पर जी ए बनी लाइन पॉइंट जो यो ए बनी पॉइंट एंगल बनी रहेगा तो सो एलआई जब बन्जा मैं हमी जे यू यू फिगर अनुसार जे है ना अल्ले व्हाट इज़ द बीयरिंग ऑफ ए बनी बन्जे तब अल्ले ठेके बीयरिंग ऑफ ए इज़ बीयरिंग ऑफ ए इज़ 125 डिग्री बना सकना होना है बीयरिंग ऑफ ए इज़ 125 डिग्री अब साथ ही औरों इसमें तब पहले वड़ा कुरा याद करने पर सो बीरिंग को रूल जैसे क्यों जावनी एकदम सिंपल तरीके आले बन्सो मत तब पहले लाइक कुने पन प्रेशर लीना जरूरी चाहिए ना यू नॉर्थ बटा यानी उस नॉर्थ बटा शुरू हुआ रचे एरो ऐस तरी आये रहे कुछ नहीं वो ऐस तो खाली प्रकार को एंगल लाइजे तो तरीका लेते हैं मुख्य बनना चाहिए जो बनी नॉर्थ बनी कुछ तो अभी कुछ स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए ना जहाँ लेकिन क्लॉकवाइज याद करना है नॉर्थ को क्लॉकवाइज पॉइंट वाला तो पहले बनाई नहीं और को लाइन सम्भव बनी नहीं एंगल आज है हमी बीयरिंग बनेर बन सकते हैं किस किस के लागी मत तो पहले और एग्जांपल टू में क्या देखना सकना होना है अगीना को मायले एग्जांपल वन में देखा है जस्ते नॉर्थ बड़ा शुरू हुआ है तब एको प्लेन से कदर लैंडिंग होना है मानो ये जो प्लेन है वो है ना नॉर्थ बड़ा शुरू हुआ है ऐसे ए में यानी रटक कट होके नहीं था है ना जान ही रहे ठोके नहीं था तो ये तो तब एको ए ये तब बने ये तब उधर हिंजा साथ ही हरू याद करनुं रूल अनुसार क्यों उन्जा बनी नॉर्थ को तब पहले राइट हैंड साइड बढ़ा जाए स्टार्ट करनो पड़नी उन्जा और लेफ्ट हैंड में तब पहले जानो पाउन होना सो माइले जाए राइट हैंड को ये वड़ा यो पॉइंट लिया है ना अब माला जाए यो ए बनी पॉइंट जाओ बनी माला यो ए में लैंड करना लाये मो यो डायरेक्शन है ना ऑब्वियसली ये डायरेक्शन में क्लॉकवाइज जानो पड़ने उन्जा है जो ये लेपन याद होनुस क्लॉकवाइज जानो पड़ने उन्जा सो मेरो स्टार्टिंग जानुर्ने बेरिंग से तब ये ले मात्रा ये तो कुछ याद करना उस नॉर्थ बड़ा शुरू हुआ रहा कुने पनी लाइन में बने को एंगल में गवारा एंड होना पड़ता यो थियो बेरिंग लाइक कौशल ही चीन ने बनने बारे में सो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो तब ये ले यहाँ देखना सकना उनसे फाइंड द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी बने रहवानी अल्ले मैं ये फिगर में कहीं भरे तर तब मैं इंपोर्टेंट कंसेप्ट बुझाने का लगी ना मैं इसमें कहीं भर को जस्ट दुईटा नर्थ पोल देखाई रखे है एट नर्थ ये अर्क नर्थ ये सो इसमें के तैयार कैलकुलेसन कर पड़ने हो जैसे कि एट प्लेन ने ट्रावल कर कता गई रखने कुरा दर्शा हाई सो इसमें तब देखना सकूँ फाइंड द बिंग अफ ए फ्रम बी वाली साथी इसमें तबंस लगन पड़ने हो फ्रम बी के होनी तब फर एन एक्जापल तब पोखरा काठमंडू ट्रावल करते हैं तेल तब इंग्लिश लैंग्वेज में लेख् पर्यटन कस लेख् काठमंडू फ्रम पोखरा लेख् मतलब पोखरा काठमंडू आई रखे क्या प्लेन चाहिए है सो तब को यहाँ अब यह फिगर में हेद्दे स्टार्टिंग यहाँ हो एंडिंग यहाँ हो तब को फ्रम बी है ना बी बट स्टार्ट रहे स्टार्टिंग पोइंट ये होता कुछ तब क्लियर कर जैसे भी स्टार्टिंग ये लेफ्ट बट राइट डेफिनेटली हमें जैसे कुछ भी हेंड राइटिंग लिखा खेल तो लेफ्ट बट राइट स्टार्ट कर कुछ यहाँ पर होना हाई ए फ्रम बी अब अलग यही क्वेश्चन से बी फ्रम ए यो बी यो अब यो सीचुएसन में क्वेश्चन कस्त हो तब दुईटा मध्य में एट एंगल दी होना सो अगिना को रूल अनुसार के होता तो डिरेक्शन जैसे भी इस दिखा पड़ने हो हेन सो मैं फर्स्ट लाइन लो नर्थ बड़ा सुरू भर यहाँ एंडिंग है मैं क्रस कर सो सीमिलरली मैं यतापटी कर अगिना को एक्जापल अनुसार सो अगिना को एक्जापल अनुसार मैं यहाँ बट स्टार्ट करें 
यो चाहिँ यस्तो हुन पर्ने हो है अब हामीले चाहिँ क्वेशनले चाहिँ फाइन्ड द बियरिंग अफ ए फ्रम बी भनेर भनेको छ भनेपछि जो तपाईँले चाहिँ त्यो फ्रम बी लाई त लेखिहाल्नु भएको छ रुल अनुसार एलाई त लेखिहालेको छ अब दुई जनामा एउटा एंगल दिएको हुन्छ अर्को एंगल चाहिँ हामीले फाइन्ड गर्न पर्ने हुन्छ हैन सो यो सिचुएसनमा चाहिँ अब ए फ्रम बी फाइन्ड द बियरिङ अफ ए भनेको छ त्यही भएर मैले चाहिँ यहाँ निर एउटा एंगल राख्दै 30 डिग्री भनेर चाहिँ हैन सो अब यसको यसको आन्सर के हुन्छ यही नै तपाईँको क्वेशन हुन सक्छ सो तपाईँले चाहिँ यसमा के गर्न पर्ने हुन्छ भने सो यसमा चाहिँ अलिकति जोमेट्रीको कन्सेप्ट पनि युज हुन्छ जो जोमेट्रीमा चाहिँ क्वेन्टेर एंगल भने तपाईहरुले पढ्नु भएको होला हैन सो क्वेन्टेरियर एंगल अनुसार चाहिँ रुट एन्ड नर्थ पोल चाहिँ अलरेडी प्यारलल छ सो साथीहरु तपाईले जोमेट्रीमा पढेको कुरालाई चाहिँ यहाँ पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ सो दिस इज अ प्र्याक्टिकल हैन यो चाहिँ प्र्याक्टिकल एउटा कन्सेप्ट हो जुन चाहिँ क्वेन्टेरियर एंगल युज भएको छ हैन लिटरली सो अब यो 30 डिग्रीको हेल्पबाट यो ए कसरी निकाल्ने भन्दा यहाँ निर एक त क्वेन्टेरियर एंगल हुन्छ तपाईले यहाँ नेर एक्स सपोज गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो टार्गेट चाहिँ वाई हो सो यो टार्गेट वाई लाई हामीले कसरी फाइन्ड गर्ने त सो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो 30 र एक्स चाहिँ क्वेन्टेरियरली भित्र बसेको छ सो यसलाई चाहिँ हामीले 30 प्लस एक्स इज इक्वल्स टु 180 डिग्री बिइङ क्वेन्टेरियर भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ हैन यसरी सल्भ गरिसकेपछि चाहिँ एक्स को भ्यालु चाहिँ 150 डिग्री आउँछ तर हाम्रो टार्गेट एक्स हैन हाम्रो टार्गेट वाई हो किनभने नर्थ बाट यसरी ट्राभल गरेको हुनु पर्छ यो त हाम्रो रुल अन रुलमा आउँदैन सो सो वाई निकाल्नलाई चाहिँ तपाईले अब एक्स र वाई को रिलेसन के छ त साथीहरु यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ एक्स र वाई भनेको चाहिँ एउटा कम्प्लिट सर्कल बनिरहेको छ यसमा चाहिँ हामी यो पनि जोमेट्रिकै कन्सेप्ट हो यसलाई चाहिँ हामी सर्कुलर एंगल को कन्सेप्ट लगाएर वाई को भ्यालु निकाल्छम बीइङ सर्कुलर एंगल सो यसरी चाहिँ सो तपाईले एक्स मा 150 डिग्री राख्नु हुन्छ वाई मा 360 डिग्री राख्नु हुन्छ सो सो इन दिस वे वाई को भ्यालु चाहिँ 210 डिग्री आउँछ साथीहरु यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ द द बियरिंग अफ द बियरिंग अफ ए फ्रम बी इज बी इज 210 डिग्री भनेर चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ राइट सो यो थियो यो चाहिँ कसरी चाहिँ दुईटा पोइन्टहरुको एंगल कसरी निकाल्ने भन्ने कन्सेप्ट हो सिम्पली यसमा जोमेट्रीको कन्सेप्ट युज भएको छ जुन चाहिँ म फेरि रिभिज गर्न गए दुईटा मध्येमा जहिले पनि एउटा एंगल चाहिँ दिएको हुन्छ साथीहरु कहिले पनि दुईटा एंगल नदिने क्वेशन चाहिँ हुँदै हुँदैन यसमा ढुक्क रहनुहोस् र तपाईहरुले यसमा चाहिँ 30 डिग्री एउटा एंगल दिएको छ यही 30 डिग्री युज गरेर अर्को उतापट्टीको एंगल कसरी निकाल्ने भनेर चाहिँ तपाईले बुझ्न पर्छ अब समटाइम्स यो केसमा यहाँ निरको एंगल दिएको भए त तपाईले एकैचोटि निकाल्न सक्नुहुन्थ्यो हैन अनि कहिले कहिले चाहिँ यो एंगल दिएर यतापट्टी निकाल्न पर्ने हुन सक्छ त्यो भयो भने चाहिँ तपाईले रिभर्स अर्डरमा यताबाट 360 60 डिग्रीको कन्सेप्ट लगाएर यो एंगल निकाल्नुस् र यो एंगलको हेल्पबाट यताबाट कोइन्टेरियरको कन्सेप्ट लगाएर यो एंगल निकाल्न सक्नुहुन्छ तर तपाईहरुले याद गर्नुस् ए फ्रम बी कुन चाहिँ फ्रम मा छ कुन चाहिँ ए मा छ भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ पहिला तपाईहरुले एकदम क्लियरली मैले अघि बुझाएको कन्सेप्ट अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ र अब नेक्स्ट क्वेशन मा चाहिँ यो वर्ड फ्रम तपाईहरुलाई म बुझाउन गएको छु सो यसमा चाहिँ के भनिएको छ भने साथीहरु यो बियरिङ को कन्सेप्ट भनेको चाहिँ के हो भने कहिले कहिले चाहिँ हामीले अब एक्चुअल र रियल वर्ल्ड र एउटा म्याप वर्ल्ड हुन्छ नि त हैन सो म्याप वर्ल्ड मा त हामीले जस्तै फर एन एक्जम्पल तपाईको ठूलो हाम्रो देश त कत्रो ठूलो छ नि त हैन देश ठूलो छ कुनै पनि देश ठूलो हुन्छ र त्यही त्यही कुरालाई हामीले सानो एउटा कागजको म्याप मा देखाउन पर्ने हुन्छ नि त कागजको म्याप मा म्याप मा चाहिँ एक्युरेट देखाउनको लागि चाहिँ एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ एंगल लाई चाहिँ कन्सिडर गरिन्छ के मतलब भन्न खोजेको छ यहाँको 1 सेन्टिमिटर भनेको चाहिँ रियल मा 1 किलोमिटर हो हो यही कुरालाई चाहिँ हामीले बियरिङ को कन्सेप्ट अन्तर्गत चाहिँ कसरी सल्भ गर्छ हैन अब म्याप त हरेक डिफरेंट एटलास अनुसार अथवा डिफरेंट म्याप अनुसार फरक हुन्छ नि त अनि त्यही अनुसार चाहिँ एउटा स्केल फ्याक्टर दिएको हुन्छ त्यही स्केल फ्याक्टर अनुसार चाहिँ कसरी निकाल्ने भनेर बुझ्ने हो हैन अब तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यो क्वेशनमा भनिएको छ जस्तै यसमा भनिएको छ हैन व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ व्हिच इज रिप्रेजेंट बाइ 4.5 सेन्टिमिटर अन अ स्केल ड्रइङ अफ 1 सेन्टिमिटर टु 5 सेन्टिमिटर सरी यो 5 किलोमिटर हो यो चाहिँ हैन सो यसमा चाहिँ के हेर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ हैन स्केल फ्याक्टर सबभन्दा पहिला तपाईहरुले चाहिँ स्केल फ्याक्टर चाहिँ के रहेछ नि 1 सेन्टिमिटर टु 5 किलोमिटर भनेको हरेक 1 सेन्टिमिटर भनेको चाहिँ 5 किलोमिटर रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्न खोजेको हो के जस्तै कुनै पनि म्यापमा तपाईले 1 सेन्टिमिटर रुलरले नापेर हेर्नु भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ म्यापमा चाहिँ 1 सेन्टिमिटर हो तर रियलमा चाहिँ त्यो 5 किलोमिटर हो भनेर बुझ्न पर्ने हुन्छ हैन सो अब यहाँ नि अब भनेपछि यो सेन्टिमिटर र किलोमिटर बडा नै तपाईले बुझिसक्नु पर्छ के यो चाहिँ सेन्टिमिटर डेफिनेटली सानो हुन्छ यो चाहिँ म्यापको लागि हो किलोमिटर ओहो किलोमिटर भनेको त तपाईलाई 1 किलोमिटर भनेको कति
बने रहते हैं कौनसा अन्य और कौनसा फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर बने रहते हैं अन्य इन रियल वर्ल्ड यो जो इस स्केल को लगी हो है ना यो जो एक्चुअल मेजरमेंट को लगी हो है सो तब ऐसे पहले सिर्फ ऐसे शूट होने चाहिए ना स्केल 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 में दिखाओ नहीं चाहिए है ना ये वाला तो स्केल होने चाहिए वैसे एक्चुअल में अब की बनी है कुछ है ना की मेजर गाड़ी कुछ बनी कुछ आवे स्केल में जो वन सेंटीमीटर बराबर जो फाइव किलोमीटर होने जा रही अन्य एक्चुअल में जो फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर बने कुछ है क ये ही चीज़ निकाल जो अब तब ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन बनने चाहिए आपके तो पढ़ने बाग होला तेज़ में जो क्यों उनसे वानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ते रूल फॉलो कर दीने तब ये कोई कैलकुलेशन बड़ा ठेके आंसर आऊँ जो अब जस्ट इमेज लाइज़े ते रूल अनुसार जो ऐसे री रेशियो को फॉर्म में र five by x बने रहे लेकिन र s लाइक क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ये तब उठी one किलोमीटर से तबे कहाँ होता है स्वाद ये रु ऐसे रे अमली क्यों बोलना सकते हो नहीं जून मैप में तबे ले मेजर करता 4.5 सेंटीमीटर दे हों तो जस्ट को इस केल जो 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर थियो त्यो मैप अनुसार से 4.5 सेंटीमीटर ये बने कुछ है 22.5 किलोमीटर रियल माचे उधर ऐसा बनी कुड़ा बुझना सकें स्केल फैक्टर देखो सर वन बराबर टू हंड्रेड उधर है सर अन्य लेंथ ऑफ मैप निकालना पड़ेगा बने बच्चे अब तब ले लाके बोलने वाले वाला कौशल डिवाइड करने था है ना सो याद करना सर जल्दी बने मैप लाइज़े अब मैंने जल्दी कौशल ऑरेंज करने को राज़ होगी यो वन इस टू टू हंड्रेड लाइज़े तब ले कौन से मैप होता है पहले छोटा उनसे अंग्रेज़ सानो बने को जो अलिपने मैप को लगी होती है ना यो वन बने को मैप को लगी हो टू हंड्रेड बने रियल को लगी रेशियो को काम सूटियो बने बची यो रियल हो मैं सॉरी यो मैप हो तो यो चे रियल हो राइट अब ये अनुसार मतलब ये तापटी अरेंज करने पर नहीं होना अब यू 24 मीटर ये वाला तो दिया सा ये वाला तो डेफिनेटली यो एक्स होना अब कोल्ले माथी कोल्ले ताला रहने तित्ती डिसीजन लेने सको होने तब यो खाली क्वेश्चन बनी सॉल्व होना अब यहाँ ये नसको होना एक्चुअल लेंथ बने को रियल है यो एक्चुअल एक्शन जा, सो इस लाइफ नहीं आएगी, इस तरीक रेशियो एंड प्रोपोर्शन को मेथड बना, तब लेकिन डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो सॉल्व करना सब, सो जस्ट को वैल्यू उन्हें है जो एक्स इज़ इक्वल्स टू जीरो पॉइंट वन टू मीटर आउंस है, सो साथ ही रो ये नुस यूज़ में यो क्वेश्चन में � uh, 24 meter actual length one is a map match 0.12 centimeter sorry you centimeter now so it's centimeter ko value bani also so they are not the pair kiko value the bones are the you know for an example your question match your actual length got home as a user length in map this year yeah and you real match a the will find one upon you by the way keep on with you definitely you're trying to put up a comment he was the अनि तबेले ते अनुसार जे एडजस्ट करनो पड़ने जब मात्र ऐसी कुला बुझनो है उन्हें जे तबेले जे बियरिंग को बियरिंग एंड स्केल ड्राइंग को कौन क्वेश्चन हो रहे हैं इस प्रकार ले सॉल्व करना सकनो उन्हें तबे ये अल्लाह यो संबंधी आज अपनी वीडियो तो चाहे ये बनी प्लीज कमेंट में लिंक होना मैं आज अपनी वीडियो 